Good morning, students. Today we will start the next unit of the chemistry that is S block elements. In the chapter, we have studied chemical bonding and molecular structure. We studied different types of theories. We studied about group discussion. We have studied the periodic table. We have studied the third chapter in the third chapter of classification of elements. In that periodic table, we have told that. प्यूडिक टेबल में फोर टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं एस ब्लॉक पी ब्लॉक बी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक ओके तो इस प्यूडिक टेबल में दिस ये प्यूडिक टेबल के हमने डिस्कशन की थी और ये बताया था इसमें फोर टाइप्स के ब्लॉक हैं दैट इज एस ब्लॉक बी ब्लॉक पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक तो इस प्यूडिक टेबल में हम ग्रुप वाइज डिस्कशन करेंगे हर एक एलिमेंट्स की हर एक ग्रुप की ग्रुप वाइज डिस्कशन करेंगे तो पहला ग्रुप आता है इसमें पहला ब्लॉक आता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स आप देख रहे हैं H H exceptional case है H को लेक्टो पॉजिटिव as well as लेक्टो नेगेटिव के लेक्टो से behavior behavior शो करता है तो इसमें दो ग्रुप आते हैं इस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं ग्रुप वन ग्रुप वन means alkyl metal H L I N A K R B C S F R means hydrogen lithium potassium hydrogen lithium sodium potassium rubidium cesium and francium francium यहाँ एक radioactive element है जो nature में कम होता है उसके बाद second group आता है B E M G C A S R B A R It means beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radon. Radon is also radioactive elements. So S block elements, we consider helium in S block. Helium is the outermost electron S of shell, which is in S2. It means S element, which is the last electron or valency electron S of shell. लास्ट में एस सब शेयर हो एस तो ऐसे एलिमेंट क्या कहलाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं फर्स्ट ग्रुप आता है हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांशियम इस सारे एलिमेंट्स के आउटर मोशन में वन इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में ही इट मींस आउटर मोशन में वन इलेक्ट्रॉन है जैसे मान लीजिए लिथियम में लिथियम का नंबर क्या होता है 3 दैट इज 2.1 सोडियम का नंबर होगा 11 एटॉमिक नंबर 281 पोटेशियम का नंबर होगा 19 मिस 2881 इट मिस आउट ऑफ शेल में सब में एक इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन है ओके इट मिस इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा एन एस वन एन मिस आउट ऑफ शेल आउट ऑफ शेल में आउट ऑफ शेल की सब शेल एस में वन इलेक्ट्रॉन ये के एल ये शेल होती है और सब शेल क्या होती है एस पी डी एं तो आउटर मोस्ट शेल के सब शेल एस में एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसे फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है इन्हें लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम एंड फ्रांशियम इसके साथ साथ देखिए इसमें दो शेल है इसमें थ्री शेल है इसमें फोर शेल है इस तरीके से डाउन द ग्रुप जाने पर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाती है यानी एलिमेंट का साइज बढ़ता चला जाता है पहले ग्रुप के एलिमेंट्स को हम एल्कली मेटल बोलते हैं क्यों बोलते हैं एल्कली मेटल ऐसे मेटल जिनके हाइट ऑक्साइड वाटर सोलिबिल जैसे NaOH, KOH मींस वाटर सोलिबिल हाइड ऑक्साइड बनाए ऐसे मेटल को हम एल्कल मेटल बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट ग्रुप आता है सेकंड ग्रुप सेकंड ग्रुप मींस एल्कलाइन अर्थ मेटल मींस अर्थ में ज्यादा अर्थ कस्ट में ज्यादा पाए जाते हैं बी ई एम जी सी ए एस आर बी आई अगर हम देखें इस तरीके से बी ई एम जी सी ए एस आर अगर देखिए पहला एलिमेंट तो पहले एलिमेंट का नंबर क्या है फोर फर्स्ट एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर है फोर टू कॉमा टू मैग्नीशियम ट्वेल्व टू एट टू कैल्शियम ट्वेंटी टू एट एट टू अभी मैं फोर एलिमेंट दे रहा हूं तो इट मीन आउट ऑफ मोशन में देखना है सबके क्या है टू इलेक्ट्रॉन है मीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूशन एन एस इट मीन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूशन सेकेंड ग्रुप क्या क्या हुआ एन एस अगर हम कंबाइन भी कहें आपसे एस ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूशन क्या है तो एन एस वन टू टू क्योंकि वन वाले एलिमेंट पहले ग्रुप में आ गए और टू वाले एलिमेंट दूसरे ग्रुप में आ गए इट मीन एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल एस ब्लॉक के में आते हैं क्यों आते हैं क्योंकि डिफ्रेंशियल इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में एंटर करता है और साथ ही साथ पूरी की पूरी शेल डाउन द ग्रुप देख रहे हैं आप जाने पर डाउन द ग्रुप मीन एल आई एन ए के आर बी सी एस एफ डाउन द ग्रुप जाने पर आप देखें 
डाउन टू जाने पर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाता है और एटॉमिक रेडियाई भी आप देखिए यहां से लेके यहां तक एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती चली जाती है ठीक है तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखें आगे के लिए चाहे फर्स्ट ग्रुप हो या सेकंड ग्रुप दोनों एस ग्रुप में ही आते हैं और डाउन द ग्रुप जाने पर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाता है एटॉमिक नंबर के साथ-साथ आप देख रहे हैं पूरी की पूरी नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है ओके नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने के कारण न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल से डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है जिस कारण से भी कहते हैं कि एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होती है यही बात हम अक्रॉस द प्लेट देखें अक्रॉस द प्लेट एल आई बी ई बी सी एंड ओ एफ अक्रॉस द प्लेट चले लेफ्ट टू राइट चले तो लेफ्ट टू राइट में क्या होता है एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है कैसे देखिए जरा जस्ट मिनट अगर अक्रॉस द प्लेट चले अक्रॉस द प्लेट चले पर एल आई बी 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 सी एंड ओ एफ इट मींस 3 4 इसमें दो शेल आएंगी सब में दो दो शेल है क्योंकि टू कॉमा वन टू कॉमा टू टू कॉमा थ्री टू कॉमा फोर टू कॉमा फाइव टू कॉमा सिक्स एंड टू कॉमा सेवन तो सभी में टू टू शेल्स बनेंगी इसमें इसमें कार्बन में भी टू शेल्स आएंगे नाइट्रोजन में भी टू शेल्स आएंगे ऑक्सीजन में भी टू शेल्स आएंगे एंड क्लोरिन में टू शेल्स दोनों सब में इसमें आउट ऑफ उसमें एक इलेक्ट्रॉन है इसमें दो इलेक्ट्रॉन है इसमें तीन इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें चार आएंगे इट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज आगे की तरफ जाने पर क्या हो रहा है इंक्रीज होता चला जा रहा है इट मीन अट्रैक्शन अंदर की तरफ न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन इंक्रीज होगा क्योंकि आउटर क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है इस कारण से अट्रैक्टिव फोर्सेस अंदर ज्यादा लगेगा एटॉमिक रेडियाई एटॉमिक रेडियाई क्या होगी डिक्रीज होगी एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज अक्रॉस द प्लेट चार्ज डाउन द ग्रुप जाने पर बात होती है डाउन द ग्रुप एल आई एन ए के आर बी सी एस एंड एफ आर अक्रॉस द प्लेट अगर डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है डिस्टेंस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का इंक्रीज होता चला जा रहा है और एटॉमिक रेडिया इंक्रीज होती है ओके तो कुछ जनरल पॉइंट्स मैंने बताए एल्केली मेटल के पहले पॉइंट्स का एल्केली मेटल सॉरी एस ब्लॉक एलिमेंट्स के एस ब्लॉक एलिमेंट्स में दो ग्रुप आते हैं फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप पहले ग्रुप को एल्कली मेटल दूसरे ग्रुप को एल्कलाइन ऑफ मेटल कहते हैं ओके एल्कली मेटल्स ऐसे मेटल जिस मेटल क्या होती है जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सके लूज कौन करेगा जिनके आउटर उसमें कम इलेक्ट्रॉन होंगे जैसे लिथियम के आप वन है सोडियम के भी वन है तो इट मीन आउटर मोशन का इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर जाएगा इसलिए ना मेटल बोलते हैं ठीक है तो पहला ग्रुप एल्कली मेटल का है एल्कली इसलिए बोलते हैं क्योंकि हाइड्रोक्साइड वाटर सोलिबल होते हैं दूसरा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है का एनएस1 दूसरा ग्रुप आता है एल्कलाइन अर्थ मेटल ये अर्थ कस्ट में ज्यादा पाए जाते हैं ये एल्कली नेचर होती है इनकी भी ये एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है एनएस2 अब आगे चलते हैं ये इन द एस ब्लॉक एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन द एस ऑर्बिटल एज द एस ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स टू ग्रुप दैट इज वन एंड टू बिलोंग्स टू द एस ब्लॉक अभी हमने बताया था द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक इज एनएस1 एंड एनएस2 जैसे बता फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप आप देख सकते हैं नेक्स्ट एल्कली मेटल एल्कली मेटल्स रियल ग्रुप वन ग्रुप वन क्या ग्रुप वन एलिमेंट्स हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल दे डू नॉट अकर द नेटिव और फ्री स्टेट दीस एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली नोन एज एल्कली मेटल बिकॉज़ देयर ऑक्साइड्स and hydroxides forms strong alkalies like aniwet kwh lithium is known as rich element okay alkali metal ki baat abhi humne batayi to alkali metal mein humne jo element bataye the wo hai bataya maine li na k r b c s and f r theek hai to iske bare mein bataya gaya hai isme sabhi mein 3 11 19 to it is 2 1 नोबिल गैस कॉन्फिग्रेशन कहलाता है नोबिल गैस कोर कॉन्फिग्रेशन 
नोबल गैस कोर कॉन्फिगरेशन में क्या होता है ब्रैकेट में हम स्पेक्ट का लेते हैं हीलियम की जगह टू की जगह क्या लिख दिया हीलियम सोडियम का नंबर है 11 2 8 सामने है इस 2 8 की जगह मैंने लिख दिया नियॉन और बाद में क्या किया 3s का जैसे यहां लिख दिया हीलियम 2s ओके ऐसे ही 2 8 एक्चुअली क्या लिखते हैं आर में एंड और एस तो मींस ये नोबल गैस कोर कॉन्फिगरेशन कराता है फिर रुबीडियम के लिए दिया के आर फाइव एस वन सीजीएम के लिए जेनॉन एंड फ्रॉन्शियम फ्रॉन्शियम के लिए रेडॉन सेवेन एस वन जो तेरे लिए उपयुक्त होता है नेक्स्ट दल्ती मेटल्स हैव द बिगेस्ट एटॉमिक एरिया इन इंडिया रेस्पेक्टिव पीरियड रेस्पेक्टिव पीरियड कौन सी कर रहा है जैसे हम देखें यहां पर एल आई बी ई बी सी एन ओ एफ ये पीरियड्स है पहला ये सेकेंड पीरियड कराता है अगर हम रेस्पेक्टिव पीरियड देखें तो इसमें दो शेल होंगी और आउट का मोशन में एक इलेक्ट्रॉन होगा यहां भी अभी मैंने बताया दो शेल होंगे आउट का मोशन में टू इलेक्ट्रॉन है यहां थ्री इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से शेल कांस्टेंट है और रेडियाइ सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते चले जा रहा है अक्रॉस द पीरियड जाने पर अपने पीरियड में आगे की तरफ जाने पर इट मींस अट्रैक्शन न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा तो रेडियाइ डिक्रीज होते चले जाएंगे आगे की तरफ जाएंगे तो अटोमिक रेडियाइ डिक्रीज होगी तो सबसे ज्यादा किसकी भी रेडियाइ पहले ग्रुप की होगी यही बताया जा रहा है कि मेटल्स हैव द बिगेस्ट एटॉमिक रेडियाइ इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड एटॉमिक रेडियाइ रेडियाइ इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक रेडियाइ इंक्रीज होती है ओके डाउन द ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू शेल क्योंकि न्यू शेल इंक्रीज हो रहा है देखिए इसमें दो शेल है इसमें तीन शेल हो गए इसमें चार शेल इसमें पांच शेल इसमें शेल बढ़ते जाएंगे एज वी गो डाउन द ग्रुप ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू शेल इन ईच सब्सिक्वेंट स्टेप ऑल दिस हैव बी लैटिस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लैटिस स्ट्रक्चर शो करते हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर शो करते हैं ठीक है नेक्स्ट छोटी निकल गया है पूरी की पूरी शेल खत्म हो गई एंड कॉन्ट्रेक्टिव इफेक्ट ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियर कॉन्ट्रेक्टिव इफेक्ट होगा द आयनिक रेडियाइ ऑफ ऑल दिस एल्काइन एल्कली मेटल्स आयन गो टू इंक्रीज मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाइ डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा इंक्रीज होती चली जाती क्यों नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है डेंसिटी दीस आर द लाइट मेटल्स विद लो डेंसिटी लिथियम इज लाइटेस्ट नोन मेटल्स और कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है इससे लाइटेस्ट मेटल पर ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द डेंसिटी इंक्रीज बिकॉज़ द नंबर ऑफ Electrons is also increased. I like to strong electricity. This is because down the group, both the atomic size and atomic mass increases. Atomic size भी बढ़ता चला जाता है क्योंकि shell बढ़ती हैं and atomic mass also increases. But the effect of increase in atomic mass is more as compared to increased size. This density of potassium is lesser than that of sodium because abnormal size in abnormal increase in size of the group down the group. नेक्स्ट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट इज क्वाइट लो क्यों क्योंकि आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन है एंड इट डिक्रीज डाउन द ग्रुप डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ मेटलिक बॉन्ड क्योंकि मेटलिक बॉन्ड वीक होते चले जाते हैं एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है तो मेटलिक बॉन्ड वीक होते चले जाते हैं एफ आर इज लिक्विड एट रूम टेंपरेचर इन डिफॉर्मेशन सॉफ्टनेस दीस आर सॉफ्ट मेलियेबल एंड टैक्टाइल सॉरी मेलियेबल जिनकी शीट बन जाए टैक्टाइल मींस के वायर बन जाए Which can be cut with knife. They possess metallic luster. Chamak hoti hai isme when freshly cut with the oscillation of electrons. Atomic volume. Atomic volume of alkali metals is highest in each period and goes increasing down the group. From the top to bottom. Top to bottom. Jane par atomic volume increase hota chala hai because number of shell increase ho raha hai. Number of forces of attraction increase ho raha hai. Jiska se atomic volume bhi उटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 
in an isolated atom is called ionization energy means outer motion means a electron nikalne ki jitni energy hum de that is called or ionization energy kyunki in sabhi ke outer motion mein ek electron hai isliye ionization energy ki value kam hogi apne respective period mein aur down the road jaye down the road jaye ionization energy ki value kam hoti chali jayegi kyun kam hoti chali jayegi kyunki number of shell increase ho raha hai एटॉमिक रेडियाइ बढ़ता चला जा रहा है अट्रैक्शन कम होता चला जा रहा है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव हो जाएगा आउट ऑफ मोशन का ओके लेकिन ये दैट इज फर्स्ट आई यानी फर्स्ट आई अगर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें इसका तो व्हाट द फॉर रीजन क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें हमें क्या करना पड़ेगा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को ब्रेक करना पड़ेगा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्योंकि आप देखें सामने वन इलेक्ट्रॉन रिमूव होने पर ये क्या कितना बन जाता है टू मींस एक शेल है उसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है स्ट्रक्चर हो गया उसमें से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है इसे देखिए सोडियम ने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद शेल बस्ती टू कॉमा एच यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन गया अट्रैक्शन अंदर की तरफ ज्यादा हो जाएगा निकली ऐसे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मिल गया ऑटोमो शेल में इस कारण से सेकेंड आई बहुत बहुत ज्यादा होगी फर्स्ट आई के रेस्पेक्ट में अगर हम इनकी कंपेरिजन दूसरे ग्रुप से करें सेकेंड ग्रुप के ग्रुप से तो सेकेंड ग्रुप में अगर हम जाते हैं तो सेकेंड ग्रुप में ऑटोमो शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज इजीली जाएगा डाउन द रोड जाएंगे आउट ऑफ मोशन में एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि इजीली लूज हो जाता है ओके दैट इज ऑल अबाउट दैट इज नाइन टॉपिक्स ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स नेक्स्ट डिस्कशन अगले क्रिएट करेंगे ओके थैंक यू